हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल मॉम्स किड्स केयर अगर आपका शिशु का जन्म विंटर में होने वाला है तो इन बातों का ध्यान रखिए पहला कि पानी पीने में कंजूसी बिल्कुल भी मत करिए जितना पानी पीना चाहिए उतना पानी पिए बॉडी को हाइड्रेट रखें अगर बॉडी डिहाइड्रेट हो जाएगा तो बहुत प्रॉब्लम हो सकता है आपका बॉडी सूख सकता है पानी की कमी के वजह से और बेबी को भी बहुत प्रॉब्लम होता है अगर पानी पीने के लिए मन नहीं हो रहा है तो आप कोकोनट वाटर ले सकते हैं पानी में कुछ मिला के भी पी सकते हैं नींबू पानी पी सकते हैं जूस का सेवन कर सकते हैं लेकिन ट्राई करें घर में जूस बनाने के लिए बाहर का पैकेजिंग जो पैकेज हो के आता है पैकेट वाला वो पैकेजिंग वाला उसको अवॉइड करिए देन फ्रिक्वेंटली हाथ को सैनिटाइज करें या हाथ सोप या जो हैंड वॉश होता है उससे धोएँ विंटर में क्या होता है बहुत चांसेस रहता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन का फ्लू जो है फ्लू का सीजन है ये इसलिए बहुत ज़्यादा चांसेस होता है सर्दी खांसी ये सब अटैक इजीली हो जाता है तो इसीलिए आप क्या करिए हाइजीन मेंटेन करिए हाथ को हमेशा सैनिटाइज करिए बार बार हाथ धोने से सर्दी लगने का भी चांसेस रहता है इसीलिए बेटर है सैनिटाइजर यूज़ करिए देन खाने का अच्छे से ध्यान रखिए पहले से ही प्रिपेयर होकर रहिए ऐसा खाना खाइए जिससे आपका इम्यूनिटी स्ट्रांग हो और इम्यून बूस्टिंग फूड क्या क्या है वो सुपर फूड इससे पहले मैंने मेरे वीडियो में डाल मेरे चैनल में डाल दी हूँ आप चाहें तो देख सकते हैं देन आप क्या करिए एक्सरसाइज करिए योगा करिए वॉक करिए इससे क्या होगा जब आपका लेबर पेन स्टार्ट होगा उस दौरान आपका बॉडी सुन आ, सुन पड़ जाता है जो विंटर के वजह से या बहुत ज़्यादा आप जब टायर्ड हो जाते हैं बहुत ज़्यादा फोर्स लगाते हैं तो इसीलिए क्या होता है बॉडी थक जाता है टायर्ड हो जाता है सुन पड़ जाता है और ऊपर से सर्दी तो अभी से क्या करिए बॉडी को थोड़ा हैबिट कराइए और बॉडी को थोड़ा फ्लेक्सिबल कराइए योगा करिए एक्सरसाइज करिए वॉक करिए इससे बाद में चल के आपको प्रॉब्लम नहीं होगा नॉर्मल डिलीवरी के लिए आपको ईजी रहेगा और एक बात बताती हूँ अगर आपका शिशु का जन्म हो चुका है जो अभी न्यूली मदर है अगर आपका शिशु का जन्म हो चुका है तो आप क्या करिए अच्छे से जो आपका टांके हैं उसको अच्छे से वार्म वाटर में उसको साफ करिए ऐसा नहीं कि विंटर है भाई विंटर है बोल के आप एकदम लेजी हो गए ऐसा नहीं करना है टांके का ध्यान रखना है और ट्राई करिए जो बेबी को मसाज दे रहे हैं उनसे अपना मसाज करने के लिए अपना मसाज करवाने के लिए और जब मसाज आप करवा रहे हैं अब सरसों का ऑयल में लहसुन और अजवाइन डाल के वही ऑयल को गरम करके छन्नी में छान के वो ऑयल से आपका मसाज करिए फेस में मत करना क्योंकि इससे बॉडी थोड़ा डार्क हो जाता है अभी डार्क के स्किन कलरिंग के बारे में बिल्कुल भी मत सोचिए क्योंकि विंटर के टाइम जो होता है बॉडी विंटर क्या कहीं भी सीजन में कई सीजन में आप अगर समर हो या बारिश का मौसम हो उस टाइम भी अगर डिलीवरी के बाद अगर प्रॉपर केयर ना लिया जाए तो बाद में चल के बहुत प्रॉब्लम होता है आर्थराइटिस इस टाइप का बीमारी बहुत ओमन में देखा जाता है तो पूरे एक महीना आप आपका ध्यान रखिए और उनसे मसाज करवाइए मसाज जो लोग करवाते हैं कराते हैं जो ओल्ड लेडी होते हैं तो और उनसे बोलिए कि जो एक जगह पे सेंक लगाते हैं आइधर आप रूम हीटर से भी कर सकते हैं नहीं तो आग जला के भी आप सेंक लगा सकते हैं तो पेट हुआ पेट का पोषण ये बैक साइड यहाँ पे बाद में चल के बहुत ज़्यादा दिक्कत आता है कमर इसको सेंक लगवाइए एक कपड़ा लेके रूम हम लोग रूम हीटर से करवाते थे मैं जब घर में थी तब तो आग जला के कराई थी जब दिल्ली आई यहाँ पे रूम हीटर से ही काम चलाना पड़ता था यहाँ पे मसाज वाली मुझे कहाँ मिलेगा सो so, जब आपका डिलीवरी हो चुका है तब बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है अगर विंटर में खास करके अगर आपका डिलीवरी विंटर में हो रहा है तो इन सब बातों का ध्यान रखिए अगर बेबी का बर्थ हो चुका है न्यू बॉर्न बेबी है तो आप खुद का और बेबी का ईयर ये पाम फीट और चेस्ट ये सब जैसे भी करके ढक के रखिए बेटर है बेबी को एकदम रैप करके रखने के लिए सो so फ्रेंड्स प्रेग्नेंट लेडी और जिनका अभी न्यूली छोटा बेबी हुआ है न्यूली मदर हैं जो लोग दोनों विंटर के लिए खास प्रिपेयर होकर रहिए 
और आई थिंक मेरा ये टिप्स आपको कुछ काम आएगा अगर मेरा टिप्स अच्छा लगा थोड़ा हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ इसको लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा मुझे कमेंट्स करिएगा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो